ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവാസികളെ കമ്പനികൾ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചു വിടുന്നതിന് പിന്നാലെ ശമ്പളവും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസി മലയാളികളെയാണ് ജോലികളിൽ നിന്നും കമ്പനികൾ പിരിച്ചുവിടുന്നത് അതിനു പിന്നാലെയാണ് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ പല രാജ്യങ്ങളും കമ്പനികൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയത് പല സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ പല സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും ഈ അനുവാദം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കിട്ടിയ വാർത്ത അനുസരിച്ച് സൗദിയിലാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ഈ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് തൊഴിൽ നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം തൊഴിൽ സമയം കുറഞ്ഞതിനാലാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിയതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി തൊഴിൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരുടെ വാർഷികാവധി ക്രമീകരിക്കാനും പുതിയ ഭേദഗതി തൊഴിലുടമയ്ക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു ആറു മാസമായിട്ടും നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്താം പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ജീവനക്കാരനും തൊഴിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സൗദി അറേബ്യ നേരിടുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് സൗദി ധനകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ ജദാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ ചെലവ് ചുരുക്കലിന് സൗദി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നേരിടുന്ന കനത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് കോവിഡിന് മുൻപുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ ഏറെ സമയം പിടിക്കും സൗദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും എണ്ണേതര വരുമാനവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ വരുമാനങ്ങൾ വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞതായും അൽ അറേബ്യ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യം ബാരലിന് അറുപത് ഡോളായിരുന്ന എണ്ണ വില ഇരുപത് ഡോളറിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നൂറ്റി എൺപത് ബില്യൺ റിയാൽ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ചെലവ് ഇനിയുമുണ്ട് അതിനാൽ ശക്തമായ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ രാജ്യം നിർബന്ധിതമായിരിക്കുകയാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ നിർത്തിവെക്കാനും അത് ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനമായി ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും നേരിടുന്നത് യു എ ഇ നേരത്തെ തന്നെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു ഒമാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേപോലെ ഉത്തരവിറക്കി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവാസികളെ ഒഴിവാക്കി സ്വദേശികളെ നിയമിക്കാൻ ഒമാൻ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു ഇതുപോലെയാണ് മറ്റെല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശമ്പളം തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിനും പര്യാപ്തമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രവാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കയറി വരാനിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ശമ്പളം കുറച്ചാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ എത്ര പേര് കയറി വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണണം ഏത് വിധേനയും ശമ്പളം കുറച്ചാൽ വേണ്ടില്ല കുടുംബത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ജോലിയും തൊഴിലുമില്ലാതെ പട്ടിണി കടന്ന് നരകിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ കഴിയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പല പ്രവാസികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കേരളം